फाइंड जेड पैरामीटर जेड वन वन जेड टू टू इन गिवन नेटवर्क हेयर इन दिस नेटवर्क यू हैव टू फाइंड जेड पैरामीटर एज वी कैन सी इट इज अ टू पोर्ट नेटवर्क इट हैव फोर टर्मिनल्स वन टू थ्री एंड फोर सो दिस फॉर्म्स पोर्ट वन एंड दिस फॉर्म्स पोर्ट टू सो दिस इज अ इनपुट पोर्ट एंड दिस इज अ आउटपुट पोर्ट नाउ हेयर इन दिस नेटवर्क एज वी कैन सी इट इज अ टी नेटवर्क एंड वी हैव टू फाइंड जेड पैरामीटर ऑफ दिस नेटवर्क सोल्यूशन फर्स्ट वी विल राइट जेड पैरामीटर एक्सप्रेशन जेड पैरामीटर एक्सप्रेशन इज वी वन इज इक्वल टू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू एंड वी टू इज इक्वल टू जेड टू वन आई वन प्लस जेड टू टू आई टू दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जेड पैरामीटर एंड हेयर द कोफिशियंट ऑफ आई वन एंड आई टू आर दी जेड पैरामीटर्स दैट इज जेड वन वन जेड वन टू एंड जेड टू वन एंड जेड टू टू दीज आर दी जेड पैरामीटर सो हेयर वी हैव टू फाइंड जेड पैरामीटर सो अगेन लेट से दिस इज मेज नंबर वन एंड दिस इज मेज नंबर टू सो हेयर द करंट थ्रू दिस ट्वेंटी होम विल बी आई वन प्लस आई टू सो दिस विल बी आई वन आई वन प्लस आई टू नाउ हेयर वी कैन अप्लाय के वी एल टू मेज नंबर वन सो बाय अप्लाइंग अप्लाय के वी एल के वी एल स्टैंड फॉर किर्च ऑफ वोल्टेज लॉ अप्लाय के वी एल टू मेज नंबर वन सो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट आई वन दिस विल बी पॉजिटिव दिस विल बी निगेटिव हेयर दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी निगेटिव नाउ लेट से वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर सो दिस विल बी माइनस वी वन माइनस वी वन देन प्लस प्लस फाइव इंटू आई वन तो फाइव इंटू आई वन देन प्लस प्लस ट्वेंटी इंटू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस सो दिस विल बी माइनस वी वन प्लस फाइव आई वन प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी आई वन प्लस ट्वेंटी आई इज इक्वल टू जीरो नाउ दिस विल बी फाइव प्लस ट्वेंटी विल बी ट्वेंटी फाइव तो माइनस वी वन और डायरेक्टली वी वन इज इक्वल टू फाइव प्लस ट्वेंटी विल बी ट्वेंटी फाइव आई वन देन प्लस ट्वेंटी आई टू नाउ लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर वन नाउ इफ वी अप्लाय के वी एल टू मेज नंबर टू सो बाय अप्लाइंग अप्लाय के वी एल टू मेज नंबर टू हेयर इफ वी अप्लाय के वी एल लेट से दिस विल बी पॉजिटिव दिस विल बी निगेटिव Again, this will be positive and this will be negative. So let's say we will start from here. So this will be minus v two, minus v two, then plus ten i two, plus ten i two. Then this will be plus twenty i one plus i two, plus twenty i one plus i two. Is equal to zero. Now this will be minus v two plus ten i two plus twenty i one plus twenty i two is equal to zero. Now this will be v two is equal to this will be twenty i one as it is. Then this will be ten plus twenty will be thirty. So plus thirty i two. Let's say this is equation number two. Now we will compare equation one with equation. Let's say this is equation number A, and this is equation number B. So compare, compare one, or compare equation A with one and B 
with 2. So as we can see, the coefficient of i1 is z11. And here, the coefficient of this i1 is 25. And all other things are same. That is v1 and i1. So here, z11 is equal to z11 is equal to 25 and since it is impedance so its unit is ohm then z12 here it is z12 in equation a and here in equation 1 here it is 20 so this will be 20 ohm then next is z21 so z21 is we have to compare equation 2 and equation B. So here it is Z21 V2 is equal to Z21 I1. And here in equation 2 V2 is equal to 20 I1. So therefore Z21 is again 20 ohm. Then last is Z22 I2. So here we can see V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. And here it is, in equation 2 it is V2 is equal to 20 I1 plus 30 I2. So here 30 is the value for Z22. So therefore Z22 is equal to 30 Ohm. Now in matrix form we can write it like, this is an impedance matrix and it is equal to Z11, Z12, Z21 and Z22. And here the value for Z11 is 25, the value for Z12 is 20, the value for Z21 is 20 again and the value for and the value for Z22 is 30. So what we have to find? We have to find Z parameter for this network or Z11 or Z22 only. So Z11 is equal to 25 and Z22 is equal to 30. So this is our final answer. There is one more way to solve this problem. So we can solve this directly. Let's say this is ZA and this is ZB and this is ZC. As we can see it is a simple T network. So the Z parameter for T network is given by Z11 is equal to ZA plus ZB and Z12 is equal to Z21 is equal to ZB and Z22 is equal to ZB plus ZC. So from here we can find the value of Z11. Z11 is ZA plus ZB. So ZA is 5 and ZB is 20. So this is 25 ohm. Then Z12 is is equal to Z21 is equal to ZB. So here ZB is again 20. So this will be 20. 20 ohm. Then Z22 is equal to ZB. ZB is 20. Then plus ZC. ZC is 10. So this will be 30 ohm. So this is the value of Z11 25. Z12 and Z21 is 20. And Z22 is 30. So 25, 20, 30. So again we can cross check 25, 20, 20 and 30. So same answer. This is the shortcut way. Both answers are correct. So this is our final answer.